Mmh. Madame Aguiar, c'est une maman extraordinaire, non seulement pour euh, ses enfants et particulièrement pour son fils, mais pour l'ensemble des enfants de la Commission scolaire de Montréal, parce que dès le début de la scolarité de son fils, elle s'est engagée pour les enfants avec des besoins particuliers et elle a fait en sorte de leur apporter plein de projets, dont une nouvelle école, ce qui est quand même pas rien. C'est une femme exceptionnelle qui change les, les choses un jour à la fois, un cœur à la fois. Elle sait voir le, mieux, le meilleur en chacun et réussit à fédérer des gens de tous horizons, de la société civile, des gens en fonction et en position décisionnelle pour les sensibiliser et conjuguer les énergies pour le mieux-être des enfants handicapés. Les partenariats réalisés avec les entreprises comme euh, le Château, euh, le Cirque du Soleil, l'Auto-Québec, le Musée des Beaux-Arts, euh, démontrent l'étendue d'action et des, euh, de développement des relations que Vania euh, met en place. C'est une fonceuse, une leader, elle lâche jamais. C'est vraiment les grandes qualités de Vania. Elle, elle est une femme, orchestre un peu. Elle réussit à mobiliser les gens autour d'elle et à les amener à développer des projets, mais qui sortent de, du commun. Des projets qui vont faire en sorte qu'ils ne sont pas pour elle, les projets. Ils sont pour la communauté, ils sont pour les jeunes. Et elle réussit. C'est ça qui est encore plus extraordinaire. Elle réussit les dynamiques qu'elle provoque. La démarche de Mme Aguiar s'inscrit dans toutes les actions qu'on veut faire au Québec pour faire de la communauté de la société, une société où tout le monde a une place importante. Et toutes les actions de Mme Aguiar viennent s'inscrire dans cette visée-là, autant en milieu scolaire où elle travaille à l'intégration des personnes que dans la vie future. Souvent, on fait beaucoup de démarches en milieu scolaire, mais on oublie qu'après l'école, il y a aussi le travail, il y a aussi le milieu résidentiel. Et la contribution de Mme Aguiar vient vraiment s'inscrire dans ces secteurs-là qu'on oublie quelquefois. Et donc, elle travaille à poursuivre l'intégration et les efforts d'inclusion dans l'ensemble des milieux de vie, mais aussi sur l'ensemble de la vie de la personne, ce qui est fort important. Et de ne pas oublier que ce n'est pas juste en enfance, ce n'est pas juste à l'école qu'il faut intervenir, mais c'est tout au long de la vie de la personne. Je trouve que la, la démarche de Vania est absolument essentielle à l'heure actuelle parce que justement, donc on comprend donc que, que la diversité fait partie de nous, c'est la richesse de ce qui nous fait homme, humanité, et justement donc ça nous permet donc de développer d'autres horizons et de pouvoir créer et co-créer, je dirais, donc de nouvelles pratiques. Et avec des personnes aussi motivées et passionnées que Vania, forcément, je crois que nous sommes en train d'ouvrir de, de nouvelles portes. Madame Aguerre m'a approché il y a un nombre d'années avec ce projet des de les petits rois pour amener des jeunes euh, handicapés ici à travailler dans notre centre de distribution. Et, euh, et maintenant, ça fait plusieurs années et ça marche très, très bien. Ce programme aide justement des jeunes, euh, jeunes comme ça de, de leur donner une structure euh, de vie où eux se sentent un peu normalisés. Parce que eux, comme les autres, comme leurs frères, comme leurs soeurs, comme leur, ils, vont, ils ont travaillé aller le matin, et le tourne après le travail un peu fatigué, euh, ils ont des amitiés, ils, ils, ils prennent de la chance ensemble, donc il y a de la socialisation qui se passe ici. Et ça, on voit ici, ça leur rend euh, beaucoup de bonheur. L'autonomie des personnes, c'est à ça qu'elles travaillent. La maison intelligente, c'est à ça qu'on travaille. Un jeune qui veut rester en appartement et qui aura le droit d'aller en formation professionnelle pour avoir un travail comme tout le monde, mais je pense que c'est ça l'œuvre de Vania Guillard. Ma plus grande fierté, vraiment, c'est quand je regarde dans les yeux de ces jeunes, de ces enfants, qui aujourd'hui sont mes petits rois, c'est de voir leur bonheur. Je suis très satisfaite de savoir que, parce que, euh, à la Fondation, nous, on donne la chance à ces jeunes de pouvoir s'épanouir, que ça se passe et ça se passe bien et leur sourire est la preuve même qu'ils sont heureux.